हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक वी आर बैक अगेन विद द न्यू टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ सोयल साइंस आज अपन जो है सोयल की फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर सोयल की टेक्सचर को अपन जानेंगे कि इसके बारे में टेक्सचर क्या कहता है क्या होता है टेक्सचर इसके पीछे कैसे इसको मेजर कर सकते हैं कितने लो है इसके पीछे तो आज अपन इसमें सोयल टेक्स्चर के बारे में जानेंगे सोयल की फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन जो है इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले कि सोयल की फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है द अमाउंट ऑफ द साइज शेप अरेंजमेंट एंड द मिलरन कंपोजिशंस ऑफ इट इज पार्टिकल्स जो सोयल के जो साइज होती है उसका शेप होता है उसका अरेंजमेंट होता है और उसके अंदर जो मिलरन कंपोजिशंस होती है उस पे जो है जो सोयल की फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है दीज प्रॉपर्टी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओपन द ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है उसके अंदर और उसकी पोर साइज क्या है ठीक है उस पोर स्पेस कितना उस पर उस पर डिपेंड करती है आज अपन जो है सोयल की इस टेक्सचर को देखेंगे कि सोयल की टेक्सचर क्या है सोयल की टेक्सचर क्या है फ्रेंड्स कि जैसे आपको पता है कि सोयल के अंदर सैंड होता है ठीक है सैंड होता है सिल्ट होता है क्ले होता है तो ये बोल रहा है कि जो सोयल टेक्सचर है वो ये है कि ये तीनों प्रोपोर्शन से कितने कितने हैं समझ लो आप एक एक राई ले लो ठीक है एक उड़द की दाल ले लो एक चने ले लो ठीक है अब ये राई है ये तो क्ले है ठीक है ये जो उड़द की दाल लिए या फिर मूंग की दाल लिए ये ये सिल्ट समझ लो और ये जो बड़े चने लिए हैं ये ये समझ लो सैंड है ठीक है ये क्ले हो गया तो इन तीनों को अगर मिला दें तो इन तीनों को मिलाने पर इसमें कितना कितना परसेंटेज मिला है वो टेक्सचर है ठीक है मतलब जो सैंड सिल्ट और क्ले इन तीनों का कितना रिलेटिव प्रपोर्सन है समझ लो पाँच क्ले है ठीक है हो सकता है कि पाँच क्ले हो ठीक है और पचास समझ लो कि सिल्ट हो ठीक है और 10 परसेंट जो है सैंड हो तो कितना कितना परसेंटेज है वो होता है टेक्सचर क्या बोल रहा है रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ इट रिलेटिव परसेंटेज बाई द वेट कितना रिलेटिव परसेंटेज है ऑफ द थ्री सेपरेटेड सैंड सिल्ट एंड क्ले इन तीनों का कितना कितना परसेंटेज है वो होता है सोयल टेक्सचर आई थिंक अब उसमें आ गया होगा सोयल टेक्सचर है कि कितना कितना परसेंटेज सैंड सिल्ट और क्ले है ठीक है अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि समझ लो कि जितना भी परसेंटेज है समझ लो कि है ना तीस तीस परसेंटेज है सब अब इसके अंदर अपन कुछ भी करेंगे तो यह क्या चेंज हो सकता है क्या आप इसके अंदर प्लोइंग करेंगे आप इसके अंदर चाहे कुछ भी करोगे ठीक है आप इसमें इसमें खेत में खड़ोगे या फिर इसके अंदर पानी दोगे तो इसकी चेंज हो गए कि ये बिल्कुल चेंज नहीं होता ये सोयल का जो टेक्स्चर होता है वो चेंज नहीं होता क्योंकि इसके अंदर कुछ भी करने से ये चेंज थोड़ी होगी या कुछ ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज रहेगी तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा चेंज नहीं होता है तो सोयल टेक्स्चर का भी चेंज नहीं होता ठीक है अब अब देख लेते हैं कि जो आपको पता है कि जो दो एम mm से नीचे होता है ना उसकी स्टडी करते हैं अपन सोयल साइंस के अंदर ठीक है इसी के अंदर अपनी सोयल आती है अगर सोयल में एग्रीकल्चर की सोयल की बात करें तो इसके अंडर में आती है दो एम mm से नीचे होती है तब तो तक ठीक है तो अब इसके अंदर क्या है ग्रेवल्स क्या है कि टू से फोर एम mm, बजरी आपने देखो अगर बजरी तो बजरी की साइज क्या होती है टू से फोर एम mm, वो अपने एग्रीकल्चर में कोई काम नहीं आती है ठीक है फिर देखो पेबल्स की क्या है कि फोर से लेकर सिक्सटी फोर mm तक उसकी साइज है इसको कंकड़ वगैरह बोलते हैं फिर है कोबल्स सिक्सटी से टू 156 एम mm, ठीक है और उससे बड़े होते हैं वो वर्ल्डर्स बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं तो ये इसकी साइज है ठीक है ये साइज थोड़ी सी ध्यान रख लेना अब इंडियन सोसाइटी ऑफ सोशल साइंस ने क्या कहा है तो इंडियन सोसाइटी ऑफ सोशल साइंस के अकॉर्डिंग जो क्ले की साइज है ठीक है वो आपको ध्यान रखना है कि जीरो पॉइंट mm से नीचे होगा वो होगा क्ले इसको ये ध्यान रखना इससे नीचे होगा वो उसको बोलते हैं क्ले जीरो पॉइंट जीरो टू टू एम एम ठीक है तो ये ध्यान रखना क्ले की साइज क्या है फिर सिल्ट की जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू से लेके जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम तक होती है ठीक है फिर इसके अंदर ये फाइन सैंड और कोर्स सैंड ये ज़्यादा पूछते हैं तो कोर्स सैंड तो कोर्स नाम से पता चला बड़ा होगा तो आपको पता है दो एम mm से तो नीचे होना है तो फिर जो है दो एम mm से लेकर जीरो पॉइंट टू एम के बीच में होता है वो तो होगा कोर्स और बाकी ये होगा फाइन तो ये ध्यान रख लेना ये तो आना ही है क्वेश्चन ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना उसके बाद में स्टॉक लो क्या कहता है अब आप एक चीज मान लो कि अपन को टेक्सचर पता करना है कि यार इसका टेक्सचर क्या है तो कैसे पता करेंगे इसके लिए क्या है कि जो है स्टॉक लो काम आता है स्टॉक लो क्या कहता है कि समझ लो ये एक ये समझ लो कोई टेस्ट ट्यूब है ठीक है तो ये बोलता है कि इसमें पानी भरा हुआ है मान लो ठीक है तो स्टॉक लो क्या कहता है कि कोई भी चीज जैसे आप कंकड़ वगैरह या उस जो सोयल का पार्टिकल है उसको अगर आप नीचे ऊपर फेंकेंगे अपन इसको फेंकेंगे क्या इसमें डालेंगे ठीक है तो इसमें क्या होगा कि ये नीचे आएगा तो पहले तो ये क्या बहुत तेजी से नीचे आएगा मतलब क्यों क्योंकि जो से आपने एसिलेटर सुना होगा अगर आपने एसिलेटर जो गाड़ी गिरा देते उस स्पीड से आएगा फिर उसका जो एसिलेटर जो कम हो जाएगा ठीक है एसिलेशन कम हो जाएगा पहले तो एसिलेशन फुल होगा क्यो
ये बोलता है कि सोयल पार्टिकल को अपने को मेजर करना है ये है इसमें पानी भरा हुआ है ठीक है तो पानी की आदत क्या होती है कि इसमें पानी भरा हुआ है ये सोयल पार्टिकल मैंने डाला है ये पहले तो बहुत तेज गति से आएगा क्योंकि ऊपर से फेंका है ठीक है तो तेज गति से आएगा एसेलेशन होगा एसेलेशन लगेगा फिर एक पर्टिकुलर जगह पर आने के बाद जो इसकी जो है रियल जो अब ये एक कांस्टेंट गति से नीचे आएगा और वो गति किस पे डिपेंड करेगी क्योंकि वाटर भी ऊपर फेंकता है इसको ठीक है वाटर भी इसको ऊपर फेंकता है तो और फिर ये भी नीचे आएगा तो नीचे किस पे आएगा कि जो इसकी जो रेडियस होगी सोयल पार्टिकल की उस पे डिपेंड करेगा ये कि कितनी गति से आएगा अब ज़्यादा रेडिएशन होगी तो ज़्यादा रेडियस होगी बड़ा पार्टिकल होगा तो जल्दी नीचे आएगा ठीक है और अगर छोटा होगा तो धीरे आएगा तो उससे जो है इसको मेजर करते हैं अब देखिए क्या कहता है स्टोक्स वो पार्टिकल साइज एनालिसिस का करता है ये वेन द सोयल पार्टिकल्स आर द सस्पेंड इन वाटर ठीक है अपन वाटर में डालते हैं टेन टू द सिंक्स ये नीचे आएगा बिकॉज देर आर द लिटिल वेरिएशन द डेंसिटी ऑफ मोस्ट सोयल पार्टिकल्स देर द वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग इसकी जो वेलोसिटी होगी सेटलिंग की वो किस पे डिपेंड करेगी देखना वेलोसिटी डिपेंड करेगी इज द प्रपोर्शन ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेडिएशन ऑफ ईच पार्टिकल्स जो एक रेडियस जो इसकी रेडियस है ठीक है उस जी रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी कि उसकी मतलब ए, क्या मतलब उसकी वेलोसिटी रहेगी तो उस वेलोसिटी से अपन पता करते हैं कि ये सैंड है या सिल्ट है या सोल्ट तो उससे अपन जो पता करते हैं तो ये पूछा गया है लो इसलिए आपको पता होना चाहिए देखो इसका फॉर्मूला भी है इसके अंदर क्या बोल रहा है ये फॉर्मूला क्या है कि वी बराबर तो है वेलोसिटी ऑफ द सेटलिंग पार्टिकल्स ठीक है वो नीचे आ रहा है जो सेंटीमीटर पर सेकेंड फिर दूसरा क्या बोल रहा है एसेलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी मैंने कहा था कि पहले तो एसेलेशन को भी हटाना पड़ेगा अपन को क्योंकि पता नहीं कितने ऊपर से फेंका है अगर ज़्यादा ऊपर से फेंके तो एसेलेशन ज़्यादा लगेगा तो ये बोल रहा है एसेलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी सेंटीमीटर इसको करेंगे फिर डेंसिटी ऑफ द सोयल पार्टिकल्स की सोयल पार्टिकल की क्या डेंसिटी है फिर उसमें से माइनस करेंगे वाटर की पार्टिकल जो डेंसिटी है वाटर की क्या है ठीक है फिर कॉफिशियंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ वाटर अब वाटर की भी तो विस्कोसिटी होती है विस्कोसिटी मतलब गाढ़ था मतलब कितना गाढ़ा है वो ठीक है अब शहद के अंदर आपने गिरा दिया था शहद के अंदर तो फिर धीरे आएगा ना तो डिपेंड कर रहा है कि जो उसकी विस्कोसिटी क्या है फिर फिर आता है रेडिएशन ऑफ द स्पेरिकल पार्टिकल्स और उसकी रेडियस क्या है उस पार्टिकल की तो आपको सोयल साइंस में इसमें ज़्यादा पी नहीं करनी है आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टोक लो है वो ये बोलता है कि जो आपका जो पहले तो ये ध्यान रखना सोयल टेक्सचर को मेजर करने में काम आ रहा है ये वो ये बोलता है कि जो एक पर्टिकुलर स्टेज पे तो ये एसेलेशन लगेगा फोर्स उसके बाद में जो है ये निश्चित गति से नीचे आएगा और वो गति डिपेंड करेगी रेडिएशन रेडियस सॉरी रेडिएशन नहीं रेडिएशन मेरे को रेडियस ऑफ द स्पेरिकल पार्टिकल्स जो उसकी रेडियस होगी ना उस पर डिपेंड करेगा ये उस गति से नीचे आएगा और उससे अपन जो मेजर करते हैं तो ये स्टोक लो आपको समझ आना जरूरी है ठीक है फिर ये देखिए क्या बोलते हैं कि ये जो इक्वेशन है ठीक है ये इसमें देखो एक इक्वेशन भी दे रखी है कि जो वेलोसिटी है वो के तो कॉन्स्टेंट है आर क्या है कि स्क्वायर ऑफ द रेडियस ठीक है तो ये इक्वेशन क्या ये ये क्या बोलता है द वेलोसिटी ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज प्रपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ ए रेडिएशन इज नॉट इज नॉट इज दिस सर्फेस इसकी सर्फेस पर डिपेंड नहीं करता बट इसकी रेडियस पर डिपेंड करता है ठीक है द रिलेशनशिप बिटवीन द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स एंड द सेटलिंग ऑफ द वेलोसिटी इज गवर्न बाई द स्टॉक लॉ तो ये आप समझना बहुत जरूरी था क्योंकि ये एओ के अंदर पूछा गया एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर इसका क्वेश्चन आया था अब दूसरा मेथड कौन सा एक तो ये हो गया एक दूसरा होता है फील्ड मेथड फील्ड मेथड क्या होता है कि आपने बजरी को कभी हाथ में लिया बजरी को गीला करके हाथ में लोगे ना तो वो चिपकती नहीं है ठीक है वो चिपकती नहीं है वो हाथ के हाथ के एकदम साफ हो जाएगी तो जो सैंड होता है ना सैंड ठीक है वो सैंड भी चिपकता नहीं है आप अगर बजरी को हाथ में लोगे ऐसे झाड़ दोगे हाथ को ऐसे हाथ को झाड़ दोगे तो वो क्या साफ हो जाएगा ठीक है अब मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ ये देखिए ये समझ लो ये है सेंट ठीक है तो इसमें क्या है कि आपने गीला करके इसको हाथ में लिया तो इसको क्या है आप झाड़ोगे ना तो ये एक भी आपका हाथ साफ हो जाएगा ठीक है तो ये पता चल जाएगा कि ये सेंट है और सिल्ट होगी तो वो चिपक जाएगी और क्ले होगी तो वो तो बहुत ज़्यादा चिपक जाएगी आपको ढंग से हाथ धोना पड़ेगा जैसे ये देखो ये लड्डू बनाते हैं एक लड्डू का भी है ठीक है तो इसको यह क्या है कि ये मतलब चिपक जाएगी ये देखो चिपकी हुई है ठीक है ये लड्डू भी बन जाएगा इसका और एक क्या होता है कि लड्डू फील मेथड एक तो हाथ में फील करके पता कर लेंगे अपन की क्या है एक क्या होता है कि लड्डू अगर गोल बन जाए वो टूटे नहीं तो भी वो क्ले होता है आपको पता है क्ले के लड्डू बनेगा तो टूटेगा नहीं तो इससे भी मेजर कर सकते हैं अपन ठीक है बाद में क्या बोल रहा है कि सैंड जो होता है ना उसके अंदर 70 परसेंट तो सैंड होता है बोलते हैं ना सैंडी सोइल है सैंडी सोइल उसके अंदर सत्तर तो सैंड होता है और पंद्रह जो है क्ले होता है ठीक है इसकी भी सब क्लास की गई है सेंडी एंड लोमी सेंडी ठीक है इसके अंदर भी
इसको अपन स्टॉप लॉस से देखेंगे कि कितने क्लेट पार्टिकल्स उससे पता चलेगा कि यार कितना है अब जो लोमी होता है ना वो कॉम्प्लिकेटेड सोइल इसमें बोलते हैं कि इसमें तीनों बराबर मात्रा में होते हैं मतलब तीस से लेकर पैंतीस तक इसमें सैंड भी होता है सेल्ट भी होता है क्ले भी होता है तो तीस 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 नब्बे हो जाएंगे तो तीस से लेकर पैंतीस तक हो होता है इसमें एक एक तो इसमें क्या बोलते हैं कि एज अ मिक्सचर ऑफ द सैंड सिल्ट एंड द क्ले पार्टिकल्स दैट एग्जिबिट ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द दिस सेपरेशन अब द इक्वल प्रोपोर्शन जो इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर यह होता है ठीक है अब क्या बोलते हैं कि टेक्स्चरल ट्राइंगल क्या है इसके अंदर ट्राइंगल में क्या बोलता है डिटरमाइन द सोइल टेक्स्चर ये क्या बोल रहा है कि नेम आफ्टर द परसेंटेज ऑफ द सैंड सिल्ट क्ले आर द डिटरमाइन फ्रॉम द लेबोरेटरी एनालिसिस आपने लेबोरेटरी में एनालिसिस कर दिया वो पता चलेगा क्या है अब आपको क्या पड़ेगा एक टेक्सचर जो टेक्सचरल ट्राइंगल है इससे आपको देखो मैंने पहले बता चुका हूँ कि दो एम से कम होनी चाहिए तो भी एग्रीकल्चर में काम आएगा और ऑर्गेनिक मेटर जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं जब टेक्स्चर देखते हैं तो ठीक है अब इसके अंदर ये ट्राइंगल क्या है ये ट्राइंगल ये रहा ठीक है अब ये ट्राइंगल में क्या है एक एक चीज देख लीजिए इस ट्राइंगल में अब समझ लो ये क्या है कि परसेंटेज ऑफ द सैंड है इधर परसेंटेज सैंड का बढ़ रहा है अब समझ लो बहुत ज्यादा सैंडी है तो इसके अंदर क्या है कि देखो ये सैंड क्या है पूरा सैंड क्या है इसके अंदर दस परसेंट तक क्ले है और नाइन्टी परसेंट तक ये है ठीक है ये सिल्ट के अंदर देख लो इसके अंदर सिल्ट जो है एट्टी से नाइन्टी परसेंटेज है और इधर सैंड का थोड़ा सा है ठीक है तो इससे इससे अपन मेजर कर सकते हैं कि कितना ये ट्राइंगल दे रखा इससे पता चल जाएगा कि क्या सिस्टम है इसका ठीक है अब एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट कौन सी सॉइल है एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सॉइल है कि क्ले जिसमें 10 से 20 परसेंट हो ऑर्गेनिक मेटर जिसमें 5 से 10 परसेंटेज हो और रेस्ट जो हो सेल्ट और सैल्ड हो तो वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होती है तो ये आज का डिस्कशन आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल होगा तो आप इसको वापस देख लेना आपको समझ आ जाएगा थैंक यू फ्रेंड्स इवे नाइस डे